അയോൺ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നീഡ് ഫോർ പബ്ലിക് അവയർനെസ് അതായത് ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസുമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് പബ്ലിക് അവയർനെസ്സും കൂടി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പലതരം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പലതരം റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് എനർജി റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് സോ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ കുറച്ച് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പലതരം കേസ് സ്റ്റഡികളിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പലതരം റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ റിസോഴ്സസ് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സയൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റൈറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ദി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡിസിപ്ലിനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് പലതരം ഡിസിപ്ലിനറിയുടെയും ആവശ്യകതയുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ പലതരം ഫിനോമനനും അതുപോലെ മിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഡിസിപ്ലിനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ദി സയൻസ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ലൈക്ക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സാനിറ്റൈസറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കോമ്പിനേഷനാണ് എന്ത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ആളും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആളും മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ സാനിറ്റൈസറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു കമ്പൾസറി ആയിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ത് ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ ഐ സി ടിയും യു ജി സിയും കമ്പൾസറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിലും അതുപോലെ മറ്റു ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലും ഈ ഒരു കോഴ്സ് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചറാണ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസിന് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഡിസിപ്ലിനറീസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ലൈഫ് സയൻസ് അതിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണ് എന്ത് സുവോളജി ബോട്ടണി സൈക്കോ ഫിസിയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സയൻസിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസസ് അതിലാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ജിയോളജി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി ജിയോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ദെൻ ടെക്നോളജി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ടെക്നോളജി ഡിസിപ്ലിനറിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണ് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അവയർനെസ്സിൽ വരുന്നതാണ് എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് എത്തിക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവയർനെസ്സിലും വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മോഡലിംഗ് ഉണ്ട് അത് വരുന്നത് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മോഡലിംഗ് മോഡലിങ്ങും എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സയൻസുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അവിടെ നമ്മുടെ ഈ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ പലതരം മാത്തമാറ്റിക് മോഡലിംഗ് കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നാലേ നമുക്
ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഓർ ലൈസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ദി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായും എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ബിക്കം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് റീസൺസ് ഫോളോയിങ് റീസൺസ് അപ്പം ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ബീയിങ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലോറൻ കാർബൺ അടങ്ങിയ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് അടങ്ങിയ റെഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം മാത്രം ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ കൺട്രി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ലോകത്തുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അതായത് ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളായാലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവരും കൂടെ എന്താണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോ ക്ലോറോ കാർബൺസ് അടങ്ങിയ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള ആളുകൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനും അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൻ എക്സ്പ്ലോസീവ്ലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊല്യൂഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ തീർച്ചയായും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഇങ്ങനെ പൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സോറി ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ദെൻ നീഡ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പെട്രോളിയം ഫ്യൂൽസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഒരു നീഡ് ഫോർ ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു നമുക്കറിയാം പെട്രോളിയം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെട്രോളിയം ബേസ്ഡ് കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വെഹിക്കിൾസ് ആക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് ഈ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻസ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് റിന്യൂവൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പവർ പവർ ആണ് വേണ്ടത് അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ റിന്യൂവൽ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നീഡ് ടു സേവ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓക്കെ ഈ പലതരം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും പിന്നെ ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറല് അൺ ഈ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യാനും എന്താണ് ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ നീഡ് ഓഫ് വൈസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചറിന് തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് സപ്ലൈസ് എല്ലാം എത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു വൺ ടൈം ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ട് സോയിലിന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സോ അത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം യൂസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ഓവർ ഈൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നീഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻവിരോൺമെൻ്റിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ വെട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറ് സോ അതും വളരെയധികം അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് എൻവിരോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫാം ലാൻഡും അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നത് റീ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് അവയർനെസ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് നമുക്കറിയാം പലതരം സ്പീഷീസുകളൊക്കെ തന്നെ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ്റ്റിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്പീഷീസ് ഡോഡോ പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ്റ്റിൻഷൻ്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന പലതരം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും എൻവിരോൺമെൻറ്റിൽ പലതരം ഈ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തണം കാരണം ഇപ്പം തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ എവിൽ കാൻസിക്വൻസസ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അർബനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ പൊലൂട്ടഡ് ആവാൻ ആകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു എൻവിരോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഡ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻസിന് ഹാമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ എയർ പൊല്യൂഷനും അതുപോലെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും ആണ് സോ അതും നമ്മൾ പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒത്ത് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിന് ഒത്തൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക്കിനെ അവയർ ആയിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി പലതരം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ സ